Пятихатки – це взагалі не дійсно особливий район. Це академмістечко, тобто тут доволі специфічні люди живуть. Маленький, маленький, ай ти мій хороший, ай ти мій хороший. Хоч цей мікрорайон міста, але він відмежований від самого міста найбільшим в Україні міським лісом, лісопарком. Ну, це місце після прильоту. Після прильоту пощастило, що снаряд вибухнув в повітрі, зачепившись за дерева. І тому вирви не утворилися, просто збило вибуховою хвилею листя з дерев. Але ж все-таки розпечені уламки від снаряду потрапили на пересушену лісову підстилку. Тобто згорів прихисток дрібних тварин, всяких там камашок, равликів, мурашок. Ну, на, на історії життя цього лісу це вже третя війна. Велика. Це може здаватися дивним, але в нашому інституті, в ядерному центрі існував спеціальний відділ, який займався тим, що будував саме житло для співробітників. Коли будувалися будинки, думали про те, що може статися якась техногенна катастрофа і конфігурація будинків розраховувалася у відповідності до рози вітрів селище продувалося, щоб не було застою повітря і там, можливий радіоактивний вкид там, чи ще щось, щоб не страждало населення. Є затаскана фраза про альма-матер, але я не знаю, альма-матер мені ніколи не була фразу, яка для мене щось важила. Але п'ятихатки це така лампова уютна норка, в яку ми збігали, і десь там у всьому світі було всяке різне, а тут була наука. Я ж тут не була всередині після. А тут студенти зробили цей. А, вони це називали лаунж. Там була, був буфет, в якому ми всі харчувалися. А коли вже я випустила, наступні студенти, ці, які були ну, типу, моїми студентами, яких я вже тренувала. Ой-ой-ой-ой-ой. Клюва був дядька, він нас вчив, що мозок – це не сміттярка, голова – це точний інструмент, а не мусорка. Йоп, твою мать. Це велика лекційна аудиторія, їх всього дві на цьому факультеті, тобто або ця, або точно така з протилежного боку. Буквально там за рік чи за два до того, як тут я почала навчатися, були історії про конспекти, написані спочатку чорнилими ручкою, а потім олівцем, тому що коли починалася зима, тут не було вікон взагалі як клас. Замість вікон були, вони були затягнуті плівкою, що в принципі не робить ласки тому, як у нас наука спонсується в Україні, відверто кажучи. І відповідно було холодно, лектор читав, продовжував читати лекції, студенти продовжували навчатися, але ручки замерзали і взимку вони приходили на олівці. Ну, буквально там за рік чи за два до того, як я поступила, ця аудиторія нарешті стала ну, як, відносно теплою, то це одно було дуже холодно, але принаймні тут стали з'являтися вікна. І ми ще казали, що «О, у нас тут є вікна, ура, клас!»
але зараз дякую Росні, вікон знов немає. У мене тут були, був такий панель ефір, який нам читав тут лекції, кожен раз на перерві брав, напивався кофеїнчику і бігав тут, він був в в костюмі трійки, в жилетці і костюмі, і рубашці під нею. І час від часу, під час лекції, він просто знімав і починав ходити. Ми тут сиділи, слухали його лекції, мерзли, задубали. А він з кафійком, я не знаю, що було в тому кафійку, але точно на кафеїні він отут от бігав, там, туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Розказував, розказував, розказував. І ну, йому було явно тепліше, ніж нам його слухати. Ну, це так, по спогадах. У 2021 році з'їздили на міжнар студентський в Москву і виграли у москалів на їхній території. Це було так приємно. Ой, не в 2021-му, в 2011-му. Брешу. А, це був перший по-справжньому міжнародний турнір фізиків. Я тоді грала тут студентський, в студентських турнірах фізиків. А, тут робилися дослідження ну, типу світового рівня, які ще публікувалися, буквально ще до ось попереднього прильоту сюди, тобто який був тиждень того, до сих пір е, тут були люди, які робили дослідження, які публікувалися. Да, у мене є мрія, що за російські гроші, за їхні репарації, за те, що вони зробили з моїм факультетом. Вони відбудують тут цілий кампус, такий, як я бачила у Франції, де класно бути всередині, де Викладачі, студенти спілкуються на рівних, тому що я майже певна, що ми зможемо зберегти тут дух фістеху. Де відчувається майбутнє і можна пробувати щось робити самі. I have a dream. Це те, що б мені б хотілося. Реальність вже така, що цей факультет занадто близько до кордону. А навчати фізиків онлайн – це Майже не навчати. Тому що дуже, багато, дуже велика частина науки полягає в тому, що ти можеш її пощупати руками. Науковець – це той, хто робить гіпотези, перевіряє їх, лається, що вони не виходять, щось ламається, десь відвалюється, десь треба підкрутити, ще раз перевіряє, ще раз не виходить, спілкується з іншими людьми, ще раз не виходить. І врешті-решт в цьому процесі рано чи пізно щось перевіряється, щось підтверджується або спростовується. Це процес. Навчати їх тут шансів нема. Багато експериментів робляться не, не годиною, не дві, а днями, тижнями, інколи місяцями. Ми не можемо тут обіцяти, що будуть однакові умови для експерименту впродовж місяців, тому що післязавтра буде блекаут, через три дні в установку щось потрапить. Формально ця аудиторія збереглася. Формально. Залишились книжки досі стояти. Це був кабінет, де ми з викладачами святкували наш випуск, коли був випуск. У нас був такий маленький-маленький сабатуйчик з нашими викладачами кафедри, але там тепер нема підлоги. Два етажа під землею а, знаходиться лабораторія. Ми туди один раз студентами ходили, а, ну, під, типу на екскурсії, там, була, там стоять два лінійних прискорювачі. Стояли, я не знаю, чи розібрали їх зараз, але тоді там стояли два лінійних прискорювачі, і їх всередині використовували для а, знезараження всяких медичного обладнання. Ну, таким чином заробляли гроші для е, університету. Е, і лінійні прискорювачі, вони виходять отуди от на головний вхід. І е, у нас е, справа в тому, що тут на п'ятихатках майже завжди е, от на, на тому виїзді з цього там стояли поліцейські. Які... Вони не знали, що вони стоять рівно над е, місцем, де 
кінець прискорювач, де все відбувається, і звідки йде радіація. Хоч не хоч, вона так і буде йти. І легенда каже, та? це так, як я свіла цю легенду, що один з оцентів підійшов тим поліцейським і сказав, типу, «Ребята, а ви в курсі, що ви стаєте прямо над, е, цим, прямо над ядерними реакціями?» В общем, з того часу, кажуть, їх там більше ніколи не було. Напевно, це ключова фантазія про науковців, яку створили е, американське кіно, марвелівські супергерої або що, що ти науковець робиш щось отут от в лабораторії і, бух, і одразу щось робиш в реальному житті. Е, на практиці те, що було переднім краєм науки 30, 40, 50 років тому, Зараз перетворилась на дрони, ФПВ, Boston Dynamics у цих собачок, які е, ходять уже по фронту, е, Hive Logic, е, Roy, е, який дронів, і купу всякої іншої, купу, купу, велику купу всяких інших речей, які використовуються. Research and Development настільки довга штука, що далеко не завжди ти можеш одразу побачити, до чого вона призводить. Конкретно, е, з того, що нам може бути максимально близько корисно, це не стільки військові питання, скільки енергетичні питання. Оскільки е, фізтех ФТІ спеціалізувався завжди на ядерній фізиці, на вивченні атомного ядра. І е, гарні результати наукові, які досі визнаються, які досі є на передньому краю науки, які показує ФТІ, неможливий без е, фізтеху навчального. Поки приходять на фізтех, Учбовий студенти навчаються, нам є кому робити науку на фістеху науковому. Як студентські часи казали, щоб щось вивчити, треба книжку покласти, поспати на неї, і все буде знати. Я так це саме так або прусі все почитав. Як у вас справи? Потихеньку. А Вся, як? Всяко буває. А потихеньку і страшно, і сумно. Ця ночь гучна була? Так. Да. Де вона? Шахеди гуділи чи щось прилітало? Було, там разів три чи чотири було. було. Я чув, да, що десь далеко було. Ми пережили тут дуже важкі часи. І... Був момент приблизно рік, коли ну, в п'яти хатках зустріти дитину, як в принципі і в Харкові, це була якась екзотика. І коли все ж таки наші ЗСУ трошки відтягнули тут лінію фронту, діти з сім'ями почали повертатися. Але склалася така ситуація, що їм просто нема чого тут робити. Тобто не працюють, вчаться вони лише на комп'ютері. Не працювали ніякі, ні танці, ні спорт, ні футбол, і нічого. Тобто ми побачили таку от можливість і необхідність спілкуватися з ними, проводити для них щось, робити щось. Взагалі сім'ї такі, що вони не потребують такої гуманітарної, класичної допомоги, пакети. Але батьки та діти приходили до нас в дуже такому напруженому стані, як це кажуть отак от, на витяжку, з дуже сумними обличчями. Тому що е, у нас безпека ду, ду, дуже тут нестабільна. Не, не Точно. Ні, то вже це була стача. І білом руки просто вшили. Та не треба йому зрішувати. Живой. Живой. Вот смотрите, дитине стало плохо, что мы будем делать с вами? Она в свідомості, она дыхает, но она что-то вывихнула. Что мы делаем? Если у нас нет ничего, а нам нужно ее донести там, до дома, або до швидкої, або до лікарні. 
Ремонти, які фіксують. Я не хочу випадати. Отож. І так, що ми зробили? Ще такого не знаю. Ти ще за маленьке. Раз, два, три. Стали. Трошки. Так, ідемо, 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 ідемо. Так, ребятки, де наш командир? Вот, вона теж в голові. Ні, ну ти ж командир, командир. На раз, два, три. Опускаємо. Тільки ніжно. Це залишить в тому числі від нас. Від, від, наших, від наших хлопців ЗСУ, від нас, від волонтерів, як ми будемо їх підтримувати, від, від нашого суспільства, наскільки ми зможемо ще бути незламними. Ну, тому що з перших днів війни, тобто ми не хотіли їхати і відчували, що тут залишиться все, як є. Ну, з деякими пораненнями, з деякими втратами, але все ж таки у нас ця віра залишається. І... Певний Настя, я б сказав, більше. І тепер кожен військовий, хто отримає такий подарунок, вернеться живим, здоровим і буде вдячний вам за цей подарунок. І ми дуже дякуємо вам за те, що ви старались від серця, з посмішками. Ви просто молодці. Спеціальний пісок, так. Да. На тій частині України, що в нас залишилось, його вже нема. Це не перший раз, коли ми змінюємо структуру, навіть дату і місце проведення таких заходів, тому що ми підбираємо час, ми підбираємо місце, ми майже в атмосфері секретності останні заходи свої проводимо, не оголошуючи їх. Добре, візьміть. Пісочок, куличок. А тепер переверни руку. На Саньок уже погнав кургани насипати. Якщо ви високо піднімете руку і будете потрошку сипати, у вас буде ось таке сонечко, у якого можна потім промінці намалювати. Платон, малюй свої промінці. Засіли поле, зібрали врожай. Не весь врожай ти зібрав, тобі там щось залишилось, ти бачиш? А то Наська собі загребе. Так, тільки не отак насипай, а так, щоб воно розсівалося, де? Бо бачиш, тут густо, а тут пусто. Орієнтація. Це розвиток руки. А що таке у нас розвиток руки? Це у нас розвиток головного мозку. Це є дуже важливо, навіть якщо це ну, не в терапевтичних цілях, хоча все одно це і в терапевтичних піде, бо діти зайняті, вони захоплені, вони не думають про щось погане. Ось вони тут, в своїх там, мріях, в своїх іграх. Яким ви ще знаєте геометричні фігури? Прямокутник, квадрат. От у мене буде віконечко, я його помию, наче навесні, перед Пасхою. А тепер я захочу йому... Зробити щось на кшталт, о, класно, на кшталт, на кшталт фіранок. Вмикай, е, вмикай в твоєму віконечку світло. Вмикай. Дивись. Ото у нас залишились з тобою е, фіранечки, а тут ми з тобою вімкнули світло. Мабуть, в кінці червня. Але мені дуже захотілося кабачки. Я насадила кабачки, а потім, коли в липні там у нас в будинок прилетіло, я прийшла збирати врожайні кабачки а цеглину.
двухкомнатная квартира. Ну и вот так вот. Життя двух, трех поколений. Просто за несколько годин перетворилися на куплю муку. Это горело, там заливали. Такой жах. Пошкоджена покрівля. 4 по перший этаж были за, за, затекания воды. Он, он, в общем, пиздец. Вот это болтануло так, что рама вот сюда вот самое выдернулась. Это вчера болтануло. Подожди чуть. Опа. Аккуратно руки. О. Ты Сири, наша песня хороша. Мы начнем ее сначала. Минуточку. Сначала мы ее отсюда уберем. Не, нормально, я один тяну. Сюда. Когда вчера вот это окно выпало, пришла одразу думка. Добре, что не вот это, с другого боку, на каком дитячі малюнки. Отже, тут наша карта Украины, яку мы ми, ми робили, И вона, вона стоит. А стобу, вот тут вот тоже наша дитяча работа. И то, что вот выпало это, это трошки, я вижу, что это трошки символично. Ну, вы же видите сучасність. Вот окно стоит. Сегодня мы его поставим назад. Будем намагатись прикрутить те окна, которые на спорткомплексе. Вот. Таке наше майбутнє на, на сьогодні і на завтра. Вот. Але справа в тому, що все одно ми віримо в те, що тут будуть нормальні вікна, що на спорткомплекс знову прийдуть діти, тренери, інші секції і будуть, і будуть працювати, як, як і раніше. Ми чомусь в наш, наш, наші думки з усієї команди сходяться, і ми саме так і думаємо насправді. До войны было много работы. Выше 20-х этажей. Прогоревшая была, вот это она туда и собирала. Лифта, люфта нету здесь. А? Что? Я кажу, публикация нас каких наших. В плане нахуй. Ну не прямо сейчас, а через какое-то время можно. Ну, у нас же сказали, что прилетело учебное заведение. Да. Сейчас думаю, сходится. Там вообще как почитать? Я думаю, афишировать не стоит, что прилетело на спорте, то, что мы как бы рядом учебное заведение не Ну, на, на жаль, сейчас остается загроза и ударит кабами. И, мабуть, ядерная загроза тоже. 